പുതിയ കാലത്ത് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാതാപിതാക്കളോട് മാത്രമല്ല പ്രായമുള്ള ആളുകളെ പോലും ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തെ തലമുറക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നത് സത്യാവസ്ഥയാണ് ചെറിയവരോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവർ നമ്മളെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരോടുള്ള ബാധ്യതയെ ആ ബാധ്യതയെ കുറിച്ചറിയാത്തവരും നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബഹുമാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ആദരിക്കേണ്ടവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ കഴിയണം പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ അല്ലെ അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹുഅലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭാര്യയെ അനുസരിക്കുന്ന കാലം വാക്കവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാലം വാദന സ്വദേഖ കൂട്ടുകാരെ അടുപ്പിക്കുകയും വാക്ക് വാപ്പാനെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കളോ അല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടൊരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് മുതൽ പിന്നെ അടിമുടി മാറ്റമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞങ്ങള് പോട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുമായിട്ട് പോലും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരാറില്ല ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കാറില്ല ഉമ്മാനെ കണ്ടിട്ട കാലങ്ങളായി ഉമ്മ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മകന് സാധ്യമാകുന്നത് മഹാനായ ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരുപാട് കാലമായി ഞാൻ എന്റെ വന്യവയോധികയായ മാതാവിനെ പിരടിയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത നിറവേറ്റിയ മകനാകുമോ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇല്ല സഹോദര ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന് ഉമർബുനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ഏറെ ആശ്ചര്യത്തോടെ ആ സഹോദരൻ ഉമറെന്നവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്തമാനമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും കൊല്ലമല്ല കാലങ്ങളായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത നിറവേറ്റിയ മകനാകില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഉമർബുനിൽ ഹത്താബറലി അള്ളാഹു അനുഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്നത് സഹോദര നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങളെ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും നിങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം ഈ ഉം ഈ ഉമ്മ ഒന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഈ ഉമ്മ ഒന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ ഈ ഉമ്മാനെ നീ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിലയാ അള്ളാ എന്ന് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ മോനെ നിനക്കറിയോ ഈ വന്യ വയോധികയായ ഉമ്മ ഒൻപത് മാസക്കാലം അവരുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് 
ഒൻപത് മാസക്കാലം ഒന്ന് നേരാമണ്ണം കിടക്കാനും ഇരിക്കാനും നടക്കാനും കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട നേരം അടുക്കള ജോലി പോലും ഒന്ന് മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട കാലം ആ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് നീ ഒന്ന് റാഹത്തോടെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നത് കാണാനാണ് നിന്റെ ഉമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത് യാ അള്ളാ ഞാൻ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാലും എത്ര വിഷമിച്ചാലും എന്റെ ഉദരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനൊരാപത്തും വരരുതേയല്ല എന്നായിരുന്നു നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമോനെ ഒരായിരം കൊല്ലം നീ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ ചുമന്ന് നടന്നാലും നിന്റെ ഉമ്മ ഒൻപത് മാസം അവരുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നെ ചുമന്ന് നടന്നതിനത് പകരമാകില്ല മോനെ നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് ചെയ്ത സേവനത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മഹാനായ അല്ലാമുഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലാമ ഇബിനൽ ജൗസി തങ്ങൾ തന്റെ ബിറുൽ വാലിദൈൻ എന്ന കിതാബിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം മാതാപിതാക്കളോട് വലിയ ആദരവ് വേണം മിനിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സാന്ദർഭികമായി മഹാനായ അല്ലാമ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം തൻ്റെ എഹിയാദീൻ എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന മഹാനായ മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാച്ചു വസ്സലാമിനോട് പറയുകയാണ് യാ മൂസ മൂസനബിയെ ഒരാൾ ബറനി എനിക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്തു ഒരാൾ എന്നെ വേണ്ട പോലെ ആരാധിച്ചു പക്ഷേ അവനവൻ്റെ ഉമ്മാനെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കഥബുത്തുഹു ഞാനവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഒരാൾ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി എനിക്കൊരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി പക്ഷേ അവൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് അവനെ ഗുണം ചെയ്തു എന്നാൽ ഞാനവനെ ഗുണവാന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അവനവൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് ഗുണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല മഹാനായ മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാച്ചു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇമാമുൽ ഗസാലി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ വാളുകൾക്കിന്ന് മോമിനിങ്ങളെ മോമിനാച്ചകളെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മൾ എത്ര പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാലും നമ്മളെ എത്ര സങ്കടപ്പെടുത്തിയാലും അവർ നമ്മൾക്കുമ്മയാണ് അവർ നമ്മൾക്കുപ്പയാണ് അവരോടുള്ള ബാധ്യത വലുതാണ് അത് നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ